Buon pomeriggio a tutti, eh, grazie per essere qui. Eh, mi chiamo Maddalena Bonanomi, sono marketing manager a Perkinelmer, presso Perkinelmer e oggi avremo come ospite Attilio Focarete, amministratore delegato di Perkinelmer Italia, Spagna e Portogallo. Perkinelmer è un leader globale attivo nell'ambito diagnostico, nella ricerca delle scienze biologiche, nelle analisi alimentari, ambientali e industriali. Buon pomeriggio Attilio, grazie mille per la tua partecipazione all'intervista. Come stai? Buongiorno Maddalena, grazie per l'invito. Tutto bene, grazie. Siamo come sempre carichi per affrontare questa chiusura del Q1 del 2021 con il team allineato e pronto a far vedere la capacità del nostro valore come team. Perfetto, è piacevole sentire un team così motivato e pronto per uh, attivarsi anche per i prossimi mesi. Uh, L'idea appunto nel nostro incontro di oggi è quello di sapere un po' di più su di te e sulle soluzioni uh, in ambito Covid-19 di Perkin Elmer. Uh, iniziamo però a um, capire un po' il tuo percorso, la tua, il tuo la percorso lavorativo e capire anche qual è la tua motivazione che ti porta um, a lavorare tutti i giorni in un team così uh, intraprendente e attivo e um, anche se ti ricordi se puoi raccontarci quando hai capito che uh, avresti lavorato in ambito scientifico uh, e che l'aspetto la, scientifico sarebbe stato parte della tua vita. Ma il mio percorso in Perkin Elmer ha chiaramente iniziato tantissimi anni fa, 30 anni e la tua domanda di che cosa mi guida, che cosa mi motiva in questo percorso è il cercare di vedere che ogni giorno è diverso dall'altro non ricordo un giorno in cui mi possa essere annoiato o un giorno in cui abbia visto la fotografia del giorno precedente quindi questo è quello che guida ancora l'entusiasmo nel rappresentare questa azienda e nel pensare che questa sia la mia azienda, la casa in cui voglio passare il resto del mio percorso lavorativo Detto questo, perché lei è un'azienda che produce scienza, produce tecnologia, produce ricerca, ma nell'arco del tempo si è molto modificata. Quindi chiaramente ci sono state varie acquisizioni che ha permesso di avere un portafoglio più orizzontale su più segmenti di mercato, nascendo da tecnologie tipicamente ottiche e tipicamente analitiche. Oggi Perkin Elmer è un'azienda che approccia la scienza e quando ho iniziato in Perkin Elmer dire cosa facesse Perkin Elmer per me era molto complesso. Visitavo i primi clienti, non capivo cosa facevano. Oggi mi rendo conto che Perkin Elmer è un'azienda che si impegna eh, producendo tecnologie, innovazioni e soluzioni a servizi un po' in generale dello sviluppo scientifico a tutto tondo, come tu hai detto nel mondo del food, ma nel mondo della diagnostica, nel mondo della ricerca, nel mondo di tutte le tecnologie che in modo trasversale attraversano ogni oggetto che noi tocchiamo, ogni cosa che vediamo. Deve essere molto motivante in effetti avere a che fare con così tanti clienti, con attività e con focus talmente diversi ma accom eh, diciamo, eh, accomunati dalla ricerca di soluzioni analitiche e soluzioni per eh, sostenere anche eh, dei settori che ci toc che toccano i consumatori proprio da vicino. Eh, una domanda ora riguardo alla situazione Covid-19. Eh, ti ricordi dove ti trovavi quando la notizia dei primi casi in Italia è stata diffusa? E, eh, cosa, cosa ti è venuto in mente in quel momento? Ma allora, dove mi trovavo in quel momento? Io ricordo che la prima volta che abbiamo avuto qualche notizia del Covid eravamo a Dubai nel nostro MAI kick-off meeting ed era a fine gennaio del 2020 e pensavamo che questa brutta pandemia potesse riguardare soltanto paesi lontani come la Cina dove si è sviluppata e dove ha avuto i primi formi di contagio. Tornando poi a casa abbiamo iniziato ad avere le prime notizie, la prima notizia del caso Zero che è molto vicino qua a dove vivo che è a Milano, eh, era proprio un nostro cliente che chiaramente è stato il primo caso di eh, dichiarazione di pandemia o comunque di virus arrivato anche in Italia ed è stata veramente una sfida molto forte perché 48 ore prima un nostro tecnico era in quei laboratori ad assistere chiaramente i clienti, quindi abbiamo dovuto iniziare subito a capire quali linee guida dobbiamo mettere in campo, che tipo di sicurezza avremmo dovuto eh, portare avanti, che tipo di comunicazione avremmo dovuto dare ai nostri colleghi, quindi il tempo che abbiamo avuto per realizzare che il Covid era arrivato in Italia, al momento in cui abbiamo dovuto agire per mettere in sicurezza tutti i nostri dipendenti, i nostri colleghi, collaboratori, ma anche la sicurezza dell'azienda in primis è stato molto breve, 
ma credo che insomma, il risultato più economico che questo team abbia fatto abbia dimostrato tutta la capacità che anche di fronte all'emergenza e a eventi straordinari il team ha reagito nella Grazie mille. Eh, è passato già un anno da, questo, da questa prima notizia di cui abbiamo detto prima e, e soprattutto il 18 marzo è stato dichiarato giornata nazionale in ricordo delle vittime del coronavirus. Eh, la data non è fatto un, una data casuale perché si è andati a riprendere eh, la data del 18 marzo 2020 quando tutto il mondo e soprattutto l'Italia si è svegliata con le immagini del convoglio di camion militari che trasportavano le bare delle vittime fuori da Bergamo, città vicino a Milano, talmente colpita dalla pandemia che non, non aveva più disponibilità locale eh, per gestire le vittime di questa, di questa tragedia. Eh, che impatto ha avuto il Covid-19 sulla tua vita di tutti i giorni e ora che hai, abbiamo passato un anno dal, dall'inizio? Ma sicuramente ricordo molto bene queste immagini anche perché Bergamo è una città molto vicina alla città dove vivo che è Milano e dove è la sede della nostra uh, Perkinemer Italia quindi uh, sono immagini molto forti che toccano l'emozione di ognuno di noi essendo italiani ma anche perché hanno toccato personalmente parte della nostra organizzazione della nostra famiglia che è la Perkinemer Italia quindi molti colleghi hanno avuto purtroppo dei lutti in famiglia dovuti a persone che hanno lasciato eh, proprio per questa brutta pandemia che ha dato un po' come immagine italiana questa lunga coda di camion che lasciava Bergamo per portare le salme e le vittime di questa eh, malattia o di questo virus in posti diversi per poter avere il giusto e dignitoso riposo in un momento di emergenza in cui eh, neanche i cimiteri potevano accogliere il numero alto di vittime che si sta manifestando in alcuni epicentri quali Bergamo che rimarrà per sempre un ricordo indelebile nella nostra memoria e nella nostra storia. Sì, in effetti quelle immagini rimarranno appunto parte della storia italiana e come monito anche probabilmente per il futuro e per avere un, un ricordo di quelle persone che sono state colpite. Eh, mh, ritornando a, a capire un po' di più sul Super Kinelmer, sul, sulle attività che vengono fatte a livello aziendale, ehm, quali sono eh, le, la motivazione, diciamo, diciamo, la missione e i valori di base di Per Kinelmer e come influenzano queste, queste il tuo lavoro di tutti i giorni? Soprattutto, vista la situazione del Covid-19, pensi che avere questi eh, valori e questa missione di base ti abbia aiutato poi a sostenere anche i tuoi team? e i clienti? Ma la missione di Perkin Elmer è innovare uh, soluzioni per avere un mondo più sano. Cosa vuol dire un mondo più sano? Vuol dire aiutare la salute delle persone, aiutare uh, a migliorare la salute dell'ambiente in cui viviamo. Perkin Elmer appunto ha delle soluzioni per tutti i segmenti orizzontali uh, del, de, de, dei vari mercati che, che affrontiamo ogni giorno. La motivazione del team è quella, avendo avuto soprattutto l'introduzione delle soluzioni Covid, ha un po' rianimato il momento difficile poiché quando in Italia siamo andati in lockdown, prima in Italia e poi in Spagna, perché poche settimane dopo eh, l'impatto è stato anche in Spagna, il team era ovviamente un po' perso, clienti che chiudevano, fabbriche considerate non strategiche che chiudevano e quindi il primo principio era che succederà, cosa faremo? Uh, quale sarà il nostro futuro, uh, riusciremo a sostenere l'economia uh, della nostra azienda. Poi l'introduzione del Covid ha anche aiutato tutto il team, ha, ha, in modo trasversale, il parlare delle nostre soluzioni, il parlare come per Kinemmer in modo rapido entrasse a innovare un mercato dove non siamo stati certamente i primi ad entrare, a servizio di quello che era un grande problema epidemiologico che colpiva l'Italia, la Spagna e poi a seguito tutto il resto d'Europa, e portando avanti i valori della nostra missione nel sostenere la sanità pubblica e il rispetto dei nostri clienti, la ricerca, lo sviluppo e lo stile che noi abbiamo è proprio quello di vedere il team come eh, noi prima di me quindi la mia guida è stata quella senza di voi team posso fare poco io posso essere un aiuto, una guida, un supporto ma noi siamo team ecco, questo è quello che ha guidato un po' l'entusiasmo e il farci forza uno con l'altro in momenti difficili che hanno visto delle giornate 
particolarmente che rischiavano di essere buie proprio perché non si capiva cosa poteva avvenire, cosa sarebbe successo e abbiamo avuto momenti in cui più del 50% del team era praticamente inattivo dovuto alla chiusura di oltre il 50% dell'attività nel primo periodo di lockdown. Quindi questo è quello che ha guidato un po' il team, la passione, l'entusiasmo nel poter avere nuove soluzioni e di potersi vedere come un contributo importante ad affrontare questa brutta crisi eh, pandemica ma anche direi economica che ha colpito i nostri due paesi, Italia e Spagna, in primi rispetto al resto dell'Europa. Sì, mi, sembrano, mi sembra dei valori molto importanti considerando soprattutto la situazione attuale e eh, le condizioni in cui si è, si è operato nei 12 mesi precedenti. Che impatto hanno, ha, hanno avuto questa missione eh, soprattutto eh, per i nostri clienti? Diciamo, cosa significa eh, nella vita di tutti i giorni per il nostro cliente avere a che fare con un team così motivato e che ha alla base questa idea di vendere delle soluzioni piuttosto che eh, delle, delle scatole? o dei, eh, dei prodotti? Ma credo che eh, l'identità che il team di Perkinheimer Italia e anche quello di Spagna eh, abbia faccia la differenza rispetto a tante società che eh, vendono eh, beni, consumi e servizi. Eh, lo stile che questo team vuole avere è cercare di non abbandonare il cliente, di non vendere una scatola o un box, come lo definiamo, e poi fuggire ma di continuare a mantenere la corretta relazione col cliente standogli vicino, cercando di creare una partnership o quasi un contratto e un eh, legame di consulenza più che chiaramente eh, di vendita pura. E noi ci definiamo un po', se vogliamo, i consulenti de dei clienti, non vogliamo essere visti come un normale vendor o come un normale provider, come sono eh, parole diciamo, strumentalizzate molto nel loro concetto, e quindi credo che il cliente anche in questa fase abbia visto un team pronto alle emergenze quando abbiamo avuto clienti che dovevano anche accogliere i nostri tecnici, i nostri specialisti in situazioni di emergenza, di sicurezza e quant'altro ha trovato un'azienda pronta, aperta all'ascolto, aperta a cambiare pelle per cambiare identità di fronte a un caso imprevisto e penso che questo sia un po' lo stile del perché per Kinelmer Italia e Spagna abbia successo rispetto ad altri concorrenti su ancora una volta la vicinanza della vendita delle soluzioni e non di un bene eh, come vendita one shop. Ok, potresti, parlando delle soluzioni Covid, eh, potresti darci una eh, visione di insieme delle eh, opportunità per Kinelmer da un punto di vista di soluzioni Covid-19 e praticamente proprio in una situazione molto pratica, nel caso di necessità di testing eh, per il Covid-19, quali sono le opportunità che eh, un'azienda, un una persona potrebbe avere e, eh, per rivolgersi anche a per Kinelmer? La Perkinheimer è stata attiva nelle soluzioni diagnostiche per molti anni e quando è cominciata la pandemia abbiamo un po' concentrato le nostre esperienze e tutti gli sforzi nel preparare soluzioni per contrastare il Covid-19. Non siamo stati certo i primi a entrare sul mercato, ma l'intenzione era quella di avere soluzioni di una qualità che rispondessero un po' alle necessità scaturite dalla pandemia e che potesse ancora una volta differenziare il nostro marchio e il nostro brand rispetto a la concorrenza che in questo mercato era più da anni più presente nel mondo della virologia e quant'altro. Ad esempio in estate il nostro uh, kit per la diciamo, mh, rilevazione della positività o negatività della Covid chiamato uh, Real Time PCR è stato riconosciuto come il più sensibile tra centinaia di test approvati e la sensibilità rimane la stessa anche quando si rilevano varianti note, quindi in questo momento una delle preoccupazioni più forti è se i test che lanciamo grazie o per colpa delle varianti possono veramente rilevare un caso che rischia di essere un falso negativo. Ecco, questi kit grazie alla sua sensibilità rilevano la positività del Covid anche per bassissime cariche batteriologiche che contraddistingue il nostro test rispetto appunto a diversi test che sono sul mercato. Eh, poi chiaramente per chi l'emmer ha tante altre diverse soluzioni per la prevenzione, la sorveglianza, il monitoraggio, come ad esempio il test delle acque reflue, il monitoraggio delle varianti, il test sierologico con campione di macchie di sangue definiti DBS, quindi Dry Blood Spot, che è essiccato su un cartoncino, oppure dei test antigeni che poi vedremo un po' nello specifico con dei campioni su saliva, 
che permettono chiaramente di differenziare tutte le esigenze e le varie proposte che per Kinemer possa fornire come soluzione al cliente per combattere questa pandemia, ma anche per avere un po' un quadro chiaro di quello che sta succedendo. Ad esempio soluzioni uh, come uh, la parte uh, della serologia, no? quindi accennavamo alla velocità e l'automazione che questo test DBS, quindi questa goccetta di sangue che viene prelevata e impressa su un cartoncino possa dare, può anche eh, eseguire fino a 5.000 campioni al giorno su ogni strumento. Quindi pensate l'opportunità della grande scala di mappatura in, nel controllo degli anticorpi per una persona che ha appena eh, eseguito il suo vaccino. Quindi monitorare anche nel tempo qual è il valore di anticorpi che rimane presente in soggetti di diversa età anagrafica e come diciamo, il nostro metabolismo reagisce in modo artificiale alla creazione di un anticorpo grazie al vaccino. Quindi questa è una cosa importante che non riguarda soltanto il controllo della positività o negatività del Covid, ma riguarda più a lungo termine un po' l'avere la fotografia di quello che avverrà man mano che le persone verranno vaccinate e qual è diciamo, il contagio, la diminuzione del contagio rispetto all'effetto anche della vaccinazione. Eh, poi abbiamo anche una serie di test che possono essere eh, test superficiali eh, o semplici, anche più che superficiali, perché superficiali non sono, semplici nell'ambito alimentare o ambientale. Eh, forniamo dei test sensibili di strutture ambientali per garantire che le aziende mantengono un forte programma igienico-sanitario e disinfettante per poter continuare a utilizzare le tecnologie e la strumentazione in ambito sicuro. E siamo anche in grado di coprire una vasta gamma di mercati e soddisfare diverse esigenze dei clienti, laboratori che non hanno necessariamente eseguito test del virus prima, ma sono stati riattivati per eseguire test Covid-19 reinventandosi un modello di business. E possiamo anche collaborare con i laboratori per trovare soluzioni che meglio si adattano al loro flusso di lavoro. Quindi abbiamo diverse partnership in corso perché per chi Perkinemer da sola non può coprire tutte le diverse esigenze di questo mercato. Per cui il nostro stile è fornire soluzioni ma creare anche partnership con esperti del settore per fornire la corretta soluzione al mondo in cui viviamo, alla società in cui viviamo per poter avere un periodo migliore di quello che è stato un po' il 2020 e che si sta manifestando anche nel 2021. Esatto, pensiamo magari adesso uh, a, un, a un mondo uh, dopo il Covid. Um, come vedi il tuo ruolo e quello di Perkin Elmer nel consentire e facilitare questa transizione a una vita normale? Ma Perkin Elmer ha compiuto dei progressi molto significativi nel test Covid-19, sia a livello globale, creando anche dei laboratori proprio a nome di Perkin Elmer, sia in America che nel Regno Unito. Ed è stato veramente gratificante per noi sapere che stiamo facendo la differenza aiutando a combattere il Covid in così grande scala, per cui non soltanto offrendo kit e soluzioni, ma mettendoci in servizio, creando interi laboratori per aiutare e supportare anche la diagnostica di questa patologia e anche appunto il post-Covid o il post-vaccino. Eh, tuttavia molte persone oggi non hanno ancora ricevuto il vaccino in tempo, quindi abbiamo diverse fasce, paese per paese, che non sono state ancora avvicinate e quindi anche i giovani in questo momento non hanno ancora l'opportunità di potersi vaccinare se non appartenente a categorie strategiche quali personale infermieristico, medico, eh, ma anche chiaramente forze dell'ordine e quant'altro. Quindi il vaccino dovrà continuare a essere diffuso in larga scala, ma noi continuiamo a fornire queste soluzioni che su grandi masse di popolazioni possono determinare sia eh, diciamo, il trascorso oppure il cammino di questa infezione che continua a colpire paesi anche come l'Italia e la Spagna in queste fasi, ma anche cercare di vedere un po' le soluzioni del ritorno alla normalità, come poter assicurare eh, migliori, Uh, diciamo meeting, migliori incontri fra persone in modo più sicuro senza considerare soltanto la misura della temperatura che abbiamo visto tanti di quei casi asintomatici che quindi vediamo che la misura della temperatura o della febbre volgarmente cosiddetta non è sufficiente per poter garantire sicurezza e quindi all'interno di queste fasce noi abbiamo introdotto proprio recentemente un test nuovo, rapido eh, che si basa sul concetto il cosiddetto test antigenico che si basa su un concetto della individuazione della proteina che si sviluppa nel momento in cui il contagio è in corso che è un test veloce, rapido eh, e che può permetterci di 
eh, mappare o diagnosticare senza utilizzo di grandi laboratori eh, diverse fasce di popolazioni in veramente tempi molto rapidi. Grazie Tiglio, in effetti la, la prossima parte di domanda che avrei voluto farti è proprio riguardo a questo test antigenico, uh, oltre a quello che ci hai appena anticipato hai altri dettagli su, da, da, da considerare per il test antigenico che vuoi condividere con noi? Sì, allora quello che noi definiamo test antigenico e in inglese viene definito anche un po' come lateral flow, quindi flusso laterale in diciamo, introduzione pura, anche se nella terminologia scientifica è un po' utilizzato questa moda anglosassone di definire lateral flow. Uh, come funziona? Il test si presenta esattamente come un test simile al test per la gravidanza, quindi molto semplice, definito anche cromatografico, quindi che non ha bisogno di nessun utilizzo di nessuna strumentazione, cosa che molti test antigenici in questo momento hanno comunque bisogno di una, di una strumentazione per determinare la positività o no a, al Covid. E l'altro grande vantaggio del nostro test antigenico è la capacità di avere una accuratezza superiore al 97% poiché la matrice di prelievo del campione che viene utilizzato per determinare non è come in molti altri casi la saliva ma è proprio un prelievo che avviene o alla parte diciamo profonda o bassa della gola oppure una, la parte nasale che quindi determina il fatto che il contenuto della matrice possa anche contenere parte organica e quindi determinando in modo più sicuro e più accurato la presenza di questa proteina che probabilmente solo con l'utilizzo della saliva non è per cariche batteriologiche molto basse, per infezioni ai primi livelli necessariamente facile determinare. Quindi è un test molto veloce che può essere fatto in qualsiasi punto anche della strada perché ripeto è un test molto simile come si presenta fisicamente tra la gravidanza, in 15-20 minuti si ha circa il tempo in cui si ha l'esito della positività o no al Covid e prevede chiaramente diciamo, una, un, lurgo in, un uso in larga scala, pensate potenzialmente alla riapertura delle scuole o a teatri o a musei, come questo possa aiutare a avere diciamo, eh, incontri fra persone in un modo un po' più sicuro, sapendo tutti di aver effettuato un test che garantisce in un certo senso un po' una riduzione del rischio. Ottimo, grazie mille Attilio. In effetti già ci sono mh, sul mercato già altri test antigenici, ma ci puoi spiegare da questo test da cosa si differenzia dal resto del, dell'offerta di mercato? Ma il nostro test, come dicevo, antigene è molto semplice, è rapido e soprattutto scientificamente abbiamo visto che è un po' più affidabile di altri test che in questo momento sono mercati. Gli studi clinici sintomatiche e asintomatiche, inclusi individui con bassa carica virale, hanno mostrato una sensibilità intorno superiore al 97%, che è un dato straordinario, proprio guardando i dati invece che oggi abbiamo con rischi di falsi negativi, con test antigeni in questo momento eh, commercializzati o nel mercato in questa fase. Eh, ci sono molti concorrenti che affermano di avere test con sensibilità superiore al 95%, ma le metriche riportano che è molto più basso quando includono dei soggetti che sono asintomatici. È davvero importante identificare individui asintomatici, questo è il rischio ed è la sfida di oggi di questi test antigenici, in quanto ciò che contribuirà a ridurre significativamente la trasmissione del virus è quando le persone inizieranno a tornare alle loro vite normali e questa è l'importanza di veramente verificare la positività o no, a prescindere dallo stato di salute se uno si sente bene o si sente meno bene. Inoltre per Kinemmer, avendo una catena di fornitura molto preparata, una logistica molto profonda e, e pronta a questo sistema, eh, venendo dal mondo diagnostico, del mondo neonatale e prenatale, non è spaventata anche a fornire grandi numeri per mappare eh, milioni anche di persone, di individui, essendo pronti a questo tipo diciamo, di supporto logistico e catene distributive che non improvvisa per chi nel mare entrare in un settore che per pur diverso è un po' la pelle ed è il vestito che per chi nel mare veste da diversi anni. 
Grazie Tiglio. E, parlando adesso di um, piano vaccinale, il governo italiano sta iniziando a, um, sta procedendo in effetti con il piano iniziando dalle fasce di popolazione più a rischio. Infatti abbiamo visto anziani, abbiamo visto uh, professioni anche uh, a con, diretto contatto con il pubblico come uh, personale sanitario, insegnanti. Um, ci puoi dire come pensi che la situazione si evolverà e come vedi le prossime, i prossimi step in, da questo punto di vista? di vista. Ma questa pandemia potrebbe diventare endemica, eh? potrebbe diventare come un'influenza stagionale, eh, probabilmente avremo bisogno di test per molto tempo, anche con la vaccinazione, questa è la logica ad esempio del nostro servizio con i test sierologici per poter continuare a vedere il decadimento o no degli anticorpi sviluppati alle vaccine, determinare qual è la corretta frequenza con cui vaccinare le persone. Oggi l'influenza normale sappiamo che eh, le persone che si riferivano e che approvavano in un certo senso il concetto della vaccinazione per l'influenza normale era molto basso. Oggi il COVID, il Covid spaventa molto di più e quindi credo che il piano vaccinale possa avere un effetto molto molto più profondo e già lo stiamo vedendo e quindi sicuramente la migliore interpretazione dei dati scientifici di come il piano vaccinale possa contribuire alla riduzione delle infezioni ma anche al mantenimento degli anticorpi sarà la nostra nuova sfida supportando tutti gli enti scientifici uh, che faranno ricerca e noi saremo al loro fianco per cercare di determinare quale sarà la giusta bilanciamento dei piani vaccinali futuri e quale sarà il nuovo diciamo, fine tuning, così definito in inglese, che dovremo applicare per scoprire sempre di più questa pandemia che oggi ci ha colpito e del quale abbiamo molti più dettagli e molte più informazioni rispetto a un anno fa, ma che sicuramente ha ancora tanti punti di domanda che dovremmo scoprire. Ottimo, grazie mille Tiglio. Um, parlando adesso un po' di un altro settore che tutto il mondo ci invidia, in effetti l'Italia è conosciuta a livello internazionale per il suo, la sua cultura culinaria e per la sua, il suo turismo e l'accoglienza che riserva ai turisti internazionali. Uh, solo negli Stati Uniti ci sono tantissimi programmi televisivi dove vediamo attori, uh, chef e personalità uh, di rilievo che viaggiano in Italia per avere un assaggio uh, nel vero e proprio senso del termine uh, dei degli ingredienti dell'Italia e dei suoi abbinamenti unici. Eh, come vedi il ruolo della scienza nel sostenere l'industria alimentare e anche del turismo eh, a rimettersi in piedi affinché il, in futuro persone da tutto il mondo possano visitare e sperimentare questo elemento chiave della cultura italiana? Ma sicuramente l'Italia è un paese straordinario che offre tantissime belle cose, dal cibo alla cultura, alla natura, ma è anche un paese che mette a proprio agio le persone, facendo tutto il possibile per accoglierle in modo entusiastico, in modo amichevole, in modo familiare. Come contribuirà la scienza? La scienza dovrà contribuire con queste soluzioni per cercare che le attività Uh, turistiche che guidano un po' il processo culturale anche dell'Italia, dai musei uh, alle squadre, diciamo, ai posti turistici, villaggi turistici, località balneari o anche montane, possono permettere a tutte le attività di accogliere i loro ospiti in un modo più sicuro, cercando che possa essere sempre alta l'attenzione, ma permettendo alle persone di poter visitare, sfruttare, vedere e godere un po' di questo paese che oggi sta soffrendo anche per questa brutta pandemia un impatto turistico per il quale l'Italia ha un giro economico importante. Quindi in questo momento uh, noi come Perkinem contribuiremo a tutti gli enti uh, grazie alle soluzioni, antigeni e tutto di quello che abbiamo parlato prima per poter dare il nostro servizio, il nostro supporto affinché si aumenti il livello di sicurezza e queste attività possano tornare pian piano a riaprire e dare la luce che l'Italia sicuramente merita. Sì, veramente, speriamo che questa eh, situazione possa eh, risolversi al più presto possibile anche con l'aiuto di Perkin Elmer e le soluzioni di cui abbiamo parlato. 
Um, cambiamo un attimo discorso a questo punto, Covid-19 a parte, uh, puoi raccontarmi un episodio della tua carriera in Perkin Elmer di cui sei particolarmente orgoglioso, dove hai mh, in particolare aiutato un cliente a risolvere un problema oppure ad ottenere un risultato particolarmente sfidante e in generale um, quali sono appunto le sfide che stanno affrontando i tuoi clienti e come l'azienda e il tuo team anche sta, eh, come state cercando di aiutarli ad affrontare queste situazioni? Ma allora sono tantissimi gli episodi che mi vengono in mente a parte il Covid dove per chi Perkinheimer ha fatto la differenza rispetto a, diciamo, ai nostri concorrenti su il mettere eh, o fornire una soluzione al cliente che era un po' Uh, spaventato mm, mi viene in mente ad esempio una grandissima che definiamo in italiano trasloco cosiddetta relocation di trasferire un laboratorio intero che si trova a Milano che doveva andare a Liverpool cercando di fare uno stop strumentale solo qualche giorno prima mettere in sicurezza tutta la strumentazione far viaggiare questa strumentazione molto delicata con tante ottiche con laser con allineamenti precisi uh, su ruota e quindi perdendo e caricando un camion con personale tecnico di Perclamer Italia che ha predisposto tutta questa strumentazione che ha viaggiato oltre mille chilometri o miglia raggiungendo Liverpool dove si è riallestito un laboratorio ricreando lo stesso layout cercando di avere il meno impatto possibile sia su quello che definiamo un po' il down instrument quindi il fermo strumentale ma anche danni che potenzialmente potevano crearsi durante il trasporto questo fu un episodio importante che il cliente in questione ringraziò pubblicamente perché non pensava fosse possibile eh, o altre, diciamo, un altro episodio che mi viene in mente è una cosa un po' peculiare di Perkinelm in particolare, che è uno strumento che noi chiamiamo Trilogy, eh, che definisce già il fatto che è la somma di tre tecnologie, in questo caso termoanalisi, gastronatografia e l'infrarosso, che permette con l'assemblaggio di queste soluzioni interfacciate in modo corretto di poter avere molti parametri analitici che viceversa rischierebbero di essere un po' isolati, quindi non messi insieme. Quindi un cliente particolare che doveva avere delle analisi mh, con dei dettagli sia su tessuti della gomma, sulla dinamicità della gomma, sull'elasticità della gomma e altri parametri, con questa soluzione ha permesso di poter avere parametri analici per determinare il controllo qualità uh, del suo prodotto finale, ma anche la ricerca e sviluppo per migliorare la qualità di queste tecnicamente definite cinghie uh, per poter chiaramente a dare un servizio migliore ai propri clienti ma poter anche migliorare il proprio prodotto interno ecco questo è stato un esempio dove la concorrenza non avrebbe potuto offrire la stessa cosa poiché sarebbe stata la combinata di tecniche isolate non dando la soluzione complessiva e unica al cliente che anche da un punto di vista di utilizzo del personale con un operatore solo poteva stabilire questi parametri con l'utilizzo di una grande tecnologia chiamata Trilogy che comunque è la somma di queste tre grandi tecnologie presenti sul mercato. Grazie Tiglio, immagino che anche per i clienti deve essere stato un sospiro di sollievo avere a che fare con un'azienda e con un team così motivato e con esperienza in, in questo ambito analitico e nell'ambito appunto di supporto ai laboratori. Um, ritornando un po' anche al, um, uh, alla tua esperienza personale, um, qual, è la tua esper qual è stata la tua esperienza del lockdown? E, um, hai avuto l'opportunità di uh, imparare qualcosa di nuovo oppure uh, hai trovato qualcosa che ti ha stimolato particolarmente durante il periodo appunto, di chiusura totale dell'attività? Ma allora il lockdown è stato sicuramente un evento improvviso per tutti noi, ma io ho imparato che dobbiamo essere sempre preparati ai cambiamenti improvvisi, inaspettati, questo è, non è soltanto il lavoro ma è la vita di tutti i giorni, cercando di trovare sempre la forza e il coraggio di affrontarli con la giusta determinazione. Questo è quello che ho imparato e che mi ha riaperto un concetto di essere pronti sempre, non è nulla scontato e l'ostacolo o la sfida è dietro l'angolo. Eh? Io però mi ritengo fortunato perché il periodo di lockdown l'ho passato qua in ufficio a cercare di aiutare il team eh, per eh, supportare il field dei nostri clienti fuori eh, che avevano bisogno di continuare a produrre dati, a continuare a monitorare la situazione eh, e quindi eh, non mi sono sentito solo perché ho avuto un team straordinario con cui lavorare ho avuto la fortuna e il piacere di poter avere il supporto eh, di tutto il team 
e quindi nel numero limitato di persone che incontravamo comunque mi sono sempre sentito meno solo eh? quindi questo mi ha portato ho imparato a avere la consapevolezza di potermi sempre più fidare dei miei colleghi dei miei collaboratori ma anche di poter lo spirito comunicativo e di positività cercando di vedere sempre meno grigio quelle giornate che sembrano veramente scure quindi questo è quello che ho imparato a cercare di vedere sempre il positivo anche il positivo è difficile incontrarlo eh. è sicuramente stata una lezione importante che mi porterò come mia crescita professionale non soltanto professionale del lavoro ma anche come mia crescita personale di vita Grazie a Tiglio, in effetti è un, un ottimo uh, valore da, da imparare, un suggerimento magari per, uh, da estendere anche a tutti, tutte le aziende, tutti i team e al tuo team anche in particolare. Um, siamo quasi alla fine della nostra intervista e volevamo magari chiederti uh, qualcosa rispetto ai giovani, alle nuove generazioni e soprattutto alle nuove generazioni che hanno intenzione di lavorare in ambito scientifico oppure in aziende che lavorano in campo scientifico. Um, a cosa, cosa, pensando alla tua carriera, pensando al tuo, alla tua formazione, cosa ti, mh, eh, ti viene da suggerire a queste nuove generazioni, ai giovani e soprattutto cosa pensi per il futuro e cosa, chi, eh, cosa spero? Per le, per le generazioni future e per il mondo futuro? Ma per la nuova generazione di giovani nell'ambito un po' di approcci scientifici, eh, quindi che vuole che noi poi definiamo scienziati, ecco, eh, che persone che lavoreranno in un ambito scientifico, eh, consiglio non solo di concentrarsi sulle forti conoscenze, la conoscenza è importante ma non è tutto. Eh, non solo sulle conoscenze accademiche, ma anche sullo sviluppo della curiosità, dell'immaginazione, dell'empatia, dell'imprenditorialità. Queste sono caratteristiche che un giovane oggi deve affrontare in modo determinato, cercando di amare quello che fa, cercando di stimolare l'appetito della conoscenza, del cambiamento e dell'evento dell improvviso. Questo è quello che io consiglio e auguro a tutti ed è stato il motivo per cui oggi tuttora mi trovo in questa azienda dove ho ritrovato tutti questi aspetti che mi hanno permesso di rinnovarmi ogni giorno. E queste abilità non forniranno solo loro conoscenze rilevanti per l'occupazione, per trovare un lavoro, eh, ma svilupperanno anche la capacità di applicare quella conoscenza in situazioni mutevoli, eh, come la pandemia che ci ha insegnato in questo momento e quindi i nostri libri di storia saranno probabilmente ricchi di nuove pagine per le nostre generazioni future e ricorderanno in modo molto profondo questo momento di crisi che il mondo ha attraversato, perché la pandemia, ricordiamoci, ha colpito l'intera popolazione mondiale in questa, in questa fase. Poi al momento di decidere su quale attività o area scientifica concentrarsi o per quale posizione lavorativa candidarsi, il mio suggerimento è di scegliere un luogo in cui ci si senta motivati, eh, condividendo i valori, la missione aziendale e purtroppo per fortuna eh, probabilmente l'80% della nostra vita la passiamo al lavoro e se non facciamo ciò che ci piace riportiamo anche nel privato questi aspetti un po' di eh, scontentezza, di frustrazione, di noia, eh, di eh, abitudine che se invece ritroviamo col giusto stimolo nel mondo del lavoro è anche molto più facile nel privato trovare gioia, supporto dai propri cari e quindi questo è quello che io auguro a tutti i giovani, cercare una dimensione che possa permettere di sentirsi vivi e di vivere il lavoro come propria missione di vita. Grazie mille Attilio per il consiglio, sono sicura che sarà molto importante per i giovani e le nuove generazioni capire e uh, applicare questo tipo di consiglio. Uh, soprattutto siamo alla fine della nostra intervista, grazie ancora per la tua partecipazione, è stato molto interessante poter discutere su questi temi con te e, e grazie per aver condiviso i tuoi pensieri riguardo a questi, queste tematiche molto importanti e molto attuali. Uh, questo conclude la nostra intervista di oggi. Grazie. Grazie mille.